আজকে পঞ্চমী রাত সাড়ে আটটা বাজে আমি এখন আমলা জুসটাকে খাচ্ছি আমি আমলা জুসটা খাই কারণ না আমি হেয়ারে একটা ট্রিটমেন্ট করেছি কেমিক্যাল তো আমার ইন্টারনাল বডিটা যদি ভালো না থাকে আমার হেয়ারের ওপর তার প্রভাব পড়বে অ্যান্ড স্কিনের ওপরও আমি আমলা জুসটাকে খুব মানে ভালোবেসেই খাই এটা আমি নিয়ে বসে পড়েছি এখন আমি মোবাইল দেখব আর তার সাথে একটুখানি আমরা জুসটাকে খাবো এটা এনজয় করার মতো কোনো ড্রিঙ্ক না আমার মুখের বিকৃতি হয় বাট আমি এটা খুব স্বেচ্ছায় খাই এবং খুব ভালোবেসেই খাই কারণ আমি জানি যে যেই জিনিসটা খেলে আমার বাজে লাগবে সেই জিনিসটাই আমার অ্যাকচুয়ালি আমার আমাকে হেলদি করবে আর আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে এনিওয়ে আমি মুখের মধ্যে একটা ফেস মাস্ক ইউজ করেছিলাম কি ফেস মাস্ক ইউজ করেছিলাম আমার এই মুহূর্তে মনে নেই কেউ যদি জিজ্ঞাসা করো আমি একটু দেখে বলবো কমেন্টে আনসার করে দেবো সুবিধা নেই তো আমি খুব ফ্রেশ ফিল করছি আফটার ইউজিং দ্য ফেস মাস্ক আচ্ছা আমি পুজোয় ঠাকুর দেখতে যাব আজকে সারা রাত আর এই প্রথম আমি সারা রাত ঠাকুর দেখতে যাব অফকোর্স ফ্যামিলির সাথে যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো এর আগে আমি কখনো যাইনি যাই হোক আমি একটু খবর দেখছিলাম আমার খবরে কি কি কোন কোন ঠাকুর ভালো বলছে সেগুলো শুনে নিচ্ছিলাম ইচ্ছা আছে ওইগুলোই ভালো করে কভার করব আর আমি ড্রেস পরে নিয়েছি এখানে আমি এক একদম মেকআপ করিনি যেটার পরে আমি ভুগতেছি যদিও আমি একদম মেকআপ করিনি এটার সাথে আমি বুঝতে পারছিলাম না কীরকম মেকআপ যাবে সো আমি মেকআপ করিনি কোনো আমি শুধু আইব্রোটা করেছিলাম অ্যান্ড আমি একটু মাস্কারা দিয়েছিলাম মুখের মধ্যে আমার কিচ্ছু ছিল না জাস্ট নাথিং আর হ্যাঁ চুলটা একটু বেঁধেছিলাম লাইক নর্মাল একটা ছোট্ট মতো ক্লাচার দিয়ে দিদি সেজেছে ভালো মতো সেজেছে ও একেবারে মানে মন দিয়ে সেজেছে এরকম গলায় ফলায় পরে যেটা এসছিল আমার প্রমোশনের জন্য ওই সব পড়েছে মাও সেজেছে ভরপুর সেজেছে এখন বাজে হচ্ছে রাত সাড়ে এগারোটা রাস্তার অবস্থা দেখে বুঝতেই পারছো অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে কারণ এটা পাড়ার ভেতরে থাকি আমরা পাড়ার ভেতরে তো বোঝা যায় না যে খুব ভিড় নাকি খুব ভালো ভালো পুজো থাকলে সেখানেই অ্যাকচুয়ালি ক্রাউডটা হয় পাড়ার ভিতরে সব জায়গাতেই ফাঁকাই থাকে তো আমরা গাড়িতে উঠে পড়ছি আর আমাদের জার্নিটা আজকে রাতে ঠাকুর দেখাটা এখন থেকেই শুরু হবে সাধারণত আমি গাড়ির সামনে একদমই বসি না বাবাই বসে যেহেতু আমাকে ওই লাইটিংগুলোকে ক্যাচ আপ করতে হবে তাই জন্য আমি একটু সামনে বসেছিলাম সুবিধা হয় আর কি আর সাইড থেকে তুলে ঠিক ভালো বোঝা যায় না তো কিছু কিছু জায়গার লাইটিং আমি তুলেছি সব সময় লাইটিংগুলো তুলতে পারিনি কারণ না আমার ক্যামেরার থেকে লাইটিংয়ের উজ্জ্বলতাটা বেশি বলে লাইটিংগুলো জ্বলে যাচ্ছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না এনিওয়ে গাড়ির সাউন্ডটা শোনো রাতের গাড়ির ড্রাইভের সাউন্ডটাও না খুব ভালো লাগে শুনতে অ্যাটলিস্ট আমার তো ভালো লাগে একবার শুনে দেখো তোমাদেরও ভালো লাগবে ভালোই করে রাস্তা একটাই ছিল দুদিকে গাড়ি ছিল এখন তো দুটো ছোট হয়ে যায় 
फोन ঢোকা হচ্ছে হ্যাঁ 
এই যে প্লাস্টিক দূষণের জন্য এগুলো সব প্লাস্টিক হ্যাঁ এগুলো সব প্লাস্টিক দিয়ে করা সব এগুলো সব প্লাস্টিক ধর তো দিবাই টিকিট টিকিট করলে <laughs> বিখ্যাত ঝাড় এই ঝাড় কিন্তু আমরা যেটা খাই সেটা না এটা লাইটিং ঝাড় এখন আমরা এসছি মোদি আলিতে ঠাকুর দেখতে অন্যান্য অনেক জায়গায় অন্যান্য অনেক জায়গায় গাড়ি পার্কিং এর জন্য গাড়ি পার্কিং করা যাচ্ছে না বলে তারাতে পাঠিয়েছিলাম না তাই জন্য অনেক কষ্টে এখানে গাড়ি পার্ক করার জায়গা আশা করি পাওয়া যাবে তো ওই জন্য এখানে নামা হয়েছে অন্যান্য অনেক জায়গা স্কিপ করেছি আমরা বিকজ গাড়ি পার্কিং এর গাড়ি পার্কিং করা যায়নি তাই আমার আমার মনে হচ্ছিল যে আরেকটু সেজে আসলে মেবি ভালো কারণ রাত্রিবেলা যেহেতু আমি আজকে ফার্স্ট টাইম এসেছি এর আগে আমি কোনোদিনও আসিনি আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ভেবেছিলাম যে হয়তো খুব বেশি সাজাটা 
বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে তারপরে আমি একদমই রং আমার আরেকটা অন্তত করা উচিত ছিল আমি যে মাত্র ডিম থেকে ফুটেছি এরা প্রমাণ হয়ে গেল যে আমি আর একটু সাজা উচিত ছিল মেবি দিন থেকে আর এই ভুলটা হবে না নেক্সট বার থেকে আর এই ভুলটা হবে না প্রত্যেকটা ভিডিও তুলছে প্রত্যেকটা ভিডিওর ক্লিপিং যখন আমি আবার পরে দেখছি দেখতে পাচ্ছি যে এইখান থেকে তুলছে মুখের এত সামনে থেকে কিন্তু ঠিক তাই জন্য আমি বলছি একটু দূরে গিয়ে তোল কথাটা কথাটা শোনা যায় না ঠিক আছে কিন্তু কারণটা আর বললাম না আর অন্য লোককে দেখা যাবে রাত চারটে আর বললাম না ভোর চারটের সময় আমরা পৌঁছালাম শিথির মোড়ের একটা ধাবাতে অন্য কোনো রেস্টুরেন্টে মানে জায়গা পাওয়া যায়নি এত ভিড় এত ভিড় তো এখানে এই ধাবাটাতে এসে আমরা কেউই খুশি না সবার মুখগুলো একদম ছোট হয়ে গেছে এখানে আমরা খেতে লিটারেলি যাইনি তবে এখানে রানিং যেটা ছিল সেটা হচ্ছে রুটি পনির এগুলো আর বিরিয়ানিটা রানিং ছিল তো আমরা ওটাই অর্ডার করেছি একটা বিরিয়ানি অর্ডার করেছিলাম যেটা আমি আর দিদিভাই শেয়ারে খেয়েছি আর দিদি আর এমনি রুমালি রুটি অর্ডার করা হয়েছিল যটা অর্ডার করা হয়েছিল তার হাফ দিচ্ছে একটা ফুল প্লেট পানির অর্ডার করা হয়েছিল হাফ প্লেট দিয়েছে মানে মেস করছে জাস্ট লাইক মেস করছে তো আমরা একদমই স্যাটিসফাইড ছিলাম না আমাদের একদম ভাল লাগছিল না খেতে বাট খিদে পেয়েছিল একটু একটু খিদে পেয়েছিল তো তাই জন্য একটু না খেয়ে বাড়ি যাবো তো তাই জন্য এটা খেয়ে গেলাম আর এরপরে গিয়ে যেহেতু বাড়িতে রেস্ট নেব একটু ঘুমাবো তো একটু না খেয়ে নিলেও ঘুমটা আসবে না ভাল লাগবে না তো তাই জন্য খেলাম আর কি মানে 
ইচ্ছা ছিল না বাট তাও খেলাম অন্যান্য রেস্টুরেন্টে এত ভিড় যখন খাওয়া শেষ হলো তখন বাজে ভোর চারটে চল্লিশ মতো তো এই হচ্ছে রাস্তার অবস্থা জায়গাটা ভালো না লাগলেও পেট ভরেছিল তো ওইটা নিয়ে বাড়ি চলে এলাম ভীষণ টায়ার্ড লাগছিলো আর বাইরে বেরোলেই প্রচন্ড গরম যতক্ষণ গাড়ির মধ্যে থাকছিলাম ততক্ষণই ঠিকঠাক এসির মধ্যে ঠিকঠাক আর বাইরে বেরোলেই এত গরম লাগছিলো অস্বস্তিও লাগছিলো ছোটাই এর চোখে কিন্তু ঘুম নেই ছোটাই কিন্তু ফুল চার্জ একদম ওর আরও ঘুরতে পারলে আরও ভালো তো ও বলছিলো এটা দেখবে না ওটা দেখবে না যাই হোক ওকে গাইস তো এখন বাজে ভোর পৌনে পাঁচটা তো রাস্তার অবস্থা থেকে বুঝতে পারছ যে মাত্র সকাল হবে হবে করছে কাকও ডাকছে আস্তে আস্তে এখন আমরা ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হবো দেন অফকোর্স একটু শোবো বিকজ আমরা আমি বিরিয়ানি খেয়ে একদম ক্লান্ত হয়ে গেছি আর আমার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে এখন জানি না কখন সো এখন গিয়ে আর কি ঘুমিয়ে পড়বো জানি না সকালবেলা কখন উঠবো আর কি তো আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি যাদের ভালো লাগবে তারা লাইক করতে ভুলবে না অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো পরের আরও আরও ভিডিওর জন্য সবাই ভালো করে পুজো কাটাও বাই